。谁能想到举世无敌的张仙尊也会有今天？交出血魂功，不然今日定叫你灰飞烟灭。我张凡修道千年，历经无数凶险，成就仙尊智慧，岂容你等危险？一世的时候，上一世我和豆豆被丈母娘驱逐出秦家，被迫离开若冰，豆豆也因为癌症晚期得不到治疗而死，生机越来越微弱。既然上天又给了我一次机会，我绝不会让这种事再次发生。区区癌症，在我第一仙尊面前，又算得了什么？若冰，那是生下孩子之后被人说死了，这是怎么回事？你说，你说啊！你说，你说啊！对不起，对不起，对不起有什么用？三十二床，医药费二十万。能宽限几天？你们已经欠费三天了，明天下午之前再交不上这个费用，就给你们填药赶出去了。若冰，看来你这个前夫也不怎么样，区区二十万都拿不出来。这里是三十，拿去用。我张凡的女儿，我自己会救，明天我会把钱交上。张凡，这都什么时候了？能不能收起你那可怜的自尊心？豆豆都快要没命了。放心，豆豆我绝对会救。等我回来。摊上这么个男人，真是悲哀。虽然这一世没有任何修为，但好在可以寻找药材。只要炼制成丹药，豆豆的生机绝对可以救活。那是，居然是龙骨。天哪，这人疯了！居然跟狗抢骨头吃，这有什么奇怪的？你看他穿的破破烂烂的，说不定他就是有这种方法才能活到今天的。强人们，你们说对不对？你好，我是林七七，是孟家中的中医顾问。你怀里的骨头可以给我看看吗？你看一眼吧。果然是传说中的龙骨，孟大哥，这可是传说中的龙骨，效果十分的惊奇，对孟老爷子的病情会有很大的改善作用。既然你觉得有用，那就买下来。这位小兄弟，我孟家愿意出一百万，买你手中这块龙骨。这个骨头值一百万，早知道我也去抢了。这小子他真是走了狗屎运了。是因为你父亲的病吧？正是。家父重病在身，需要这个骨头。这个骨头我也有用。念在你舅父心切的份上，我只能够出六成给你。六成够吗？绝对够了。成交。虽然这一世药材药效很低，但应该足够我提升到先天境界。不是说他们两个没有孩子吗？这个东西哪来的？
以为这小东西会死，没想到最后还活着。你放心，我已经动用所有的关系去针对张凡，他就是去工厂找工作不没人要，一定会饿死。张凡，你来干什么？你们俩，给我滚出去！你这个废物居然敢骂我！张凡，你知道我是谁？我给你个机会，跪在地上给我磕三十个响头，这事就算过去了。要不然的话，钱我已经取出来了，我先去这。张凡，虽然你这个窝囊废不懂礼数，但是我还是大人不计小人过，替你治疗你女儿的病。你真该跪在地上感谢我。之前说的话你听不懂是吧？我张凡的女儿，我自己会救。张凡。都现在了，你还在逞强？你想让豆豆被赶出去吗？这里面是三十万现金，足够豆豆的医药费。你们两个可以滚了。我不管你这钱是从哪儿来的，但是我妈跟泽涛也是出于好意。凭他一个窝囊废哪来那么多钱？肯定是偷的。就是，这钱肯定是假的。到时候拿到交费区，发现是假的。丢脸可就丢大了，闲事着呢。不管了，我先去缴费。虽然是最低级的双灵丹，但应该可以稳住豆豆的病情。张凡，你干什么？医生，医生！你给豆豆吃了什么？我告诉你，如果豆豆有个什么闪失的话，我不会放过你的。滚出去！奇怪，之前生命特征都不稳定，怎么突然就恢复了？到底什么情况？之前在市场中察觉到有股灵气隐约出现，应该是在这里。哎，帅哥，我叫阿彪，是一名主播，跟了你也好几天了，你的穿着特别的奇特，我能拍拍你吗？你忙你的，我不会影响你。哎，老板。你那个灵芝可以给我看一下吗？可以啊，但是你买不起。这个多少钱？三百万。哇！看你这穷酸样，这可是三百万的灵芝，是你一个穷人能打听得起的吗？孙掌柜，这灵芝。我要，这不是周家大少爷周洋吗？据说你每个月的零花钱都三四百万，怪不得出手这么大方。好、哦，没问题。老板，我这里有一张凝神利器的古方，可不可以跟你换这个灵芝？古方可是稀世珍宝，只凭你？叶呸！别打扰我工作，该去哪玩去哪玩。真是什么人都有啊！这三百万对于我来说只是一个小数，对于你那是天文数字。三百万很多吗？我出三百五十万。这个灵芝我帮家要了，你有意见吗？没，没有。这位小兄弟，上次仓促，还没得知你怎么称呼，叫我张凡就行。原来是张神医。张神医虽然有点冒犯。但我们想用这个灵芝交换你的古方，可以吗？绝对不会错，这是失传近千年的精神丹的古方，效用十分的神奇。无论再烦躁的心绪服用此丹，都可以快速的凝神静气。如果将这个方子放出去的话，恐怕价值千万。啊、千万！啊啊、张神医。我有个不情之请，不知道你能否答应？是因为
你父亲的病呢？父亲早年经商，遭人陷害，身中剧毒，一直昏迷不醒。如果张神医愿意出手，我孟家感激不尽。好，我跟你去一趟。先生这是答应了。我不敢保证一定能治，但我会尽力，帮你把父亲的病治。张神医放心，如果父亲的病能治好，我孟家承诺，从今以后，胆敢有人与你为敌，我孟家。必将与此人不死不休。看你穿的跟个叫花子似的，该不会是我大哥从那个救护站救过来的乞丐吧？不料，无德无礼，再敢这样侮辱张神医，耽误了就是父亲。哎呀呀呀呀呀！你们家的实在是太脏太臭了。啊，介绍一下，这位是毕业于日本大阪大学田中囚犯。是我花了好大的精力，专门请过来，特意为父亲治病。怎么可以进来个乞丐？人家是我大哥，不知道从哪个救助站救回来的专家呀。就是这样，本身没什么本事，倒是养活了一大批坑蒙拐骗的神棍。放心，不耽误时间。我今天特意带来了解毒剂，赶紧为你父亲解毒吧。小日本，你信不信？你那两针解毒剂下去，明年的今日就是孟老的忌日。臭要饭的，你说什么？你再说一次，把你腿打折！都是套路吧？故意恐吓，然后宣扬自己是神棍理论，让患者家属害怕，想借机敛财。那我问你，你知道孟老身上是什么问题吗？<笑>以我在大日本帝国行医这么多年，只需要一滴血，我就能检测出孟老到底得了什么病。<笑>そうですね。我已经检测出孟老身上有两种东西，而且毒素已经深入血液，看你们根本研制不出有效的解毒剂。只有在我们才能研制出来。你左一个，右一个。我实话告诉你，孟老的身上有三种病，其中两种沉积在血液中，另外一种已经深入骨髓。我已经用最先进的仪器检测过了，他身上没有发现第三种毒素。你要干什么？给老子闭嘴！看好了，居然，居然是真的！骨髓已经深入骨髓，这下神仙也难救了。是真的吗？就算是在这种深入骨髓的毒素，也是绝尘，根本没有治愈的可能。尽快准备后事吧，算你们是绝症，可在我们这儿未必。你知不知道你在说什么？你在挑战现代科学！你知不知道你在说什么？你在挑战现代科学！在你们西方科学还没有出现的时候，我们文化就已经繁盛几千年，所以。别用你那浅薄的见识，妄图揣测我。又是这种神棍言论。虽然你瞎猫喷射十号机检测出孟老有第三种毒素，但是想治愈是根本不可能的。为啥？我的解毒液虽然不能治愈，但是至少可以让孟老清醒几天。清醒几天？那然后呢？之后就会死。至少孟老可以留下一人。本来没打算跟你较劲，既然你这么不打人命当回事的话，我就跟你赌一把，就赌我能不能救活孟老。你准备赌多少钱呢？看你这穷酸样，应该很缺钱吧？我跟你赌命，如果他死了，你就拿把刀插在我胸膛上。如果你输了。
就把那边的狗粮吃了。你赌还是不赌？你相信，我叫陈锤，我跟你赌。好，七七，拿着。臭要饭的，你跟我爸吃了什么？我都说都是神棍，现在孟老师没病吧？我看你如何收场！我我在哪儿？不可能，孟老的病怎么这么快就治好了？你一定是给孟老吃了什么回光返照的药。爸，你没事吧？好些了。之前我的身体一点力气都没有，是你救了我。毒素大部分已被清除，还需要多休息。回头我开两副药给你。这位是张神医，就连七七对他也很是佩服。张神医年轻有为，我孟家欠你一个莫大的人情。国民，张神医，这张卡里有八千万，作为你这次出手的报酬。如果我是为了钱，我就不来这里。我来，一，是念在你舅父心切；二，是你帮我解了燃眉之急。国民，张神医，这张卡是我们孟家象征身份的龙纹卡，里面并没有钱，还请你务必收下，这也是老爷子的意思。拿着吧，行，那就多谢了。狗粮。吃完了，吃完了，还有吗？嗯，惊不惊喜？意不意外？怎么了？好，马上过来。你好，需要会员卡才能进入。我是来这里找人的。就你这次参加还找人？这个行不行？这是我们家最高级别才有的会员卡，你是不是偷来的？哎，你看那边。嗯王经理，罗宾啊，罗宾啊，这次的货出了问题，你们秦家到底怎么回事？王经理，这次的货是我亲自检验的，不可能有问题的。那我就不知道了。总之呢，货出了问题，总得有个说法吧。这样，咱们的合作呢，暂停。王经理，我秦家现在处于关键时期，合作不能停。可是你的货有问题啊。我无法向上面交代，王经理，呃，我以茶代酒，敬您一杯。这次还请您多帮帮忙。罗宾啊，其实想要恢复合作也很简单。你只要讨好了泽涛少爷，这些订单不就要多少有多少吗？你是王泽涛派来的人，<笑>你呀、啊，是个聪明人，应该知道该怎么做。泽涛少爷现在在宾馆等着你呢。
不可能。<笑>这可就容不得你了。<笑>就来给我下药。装的，就是他，上。要是敢打我，泽东少爷不会放过你的。谁给你的胆，敢动我的女人？别别别别冲动！快快快快快！就是他，这个臭脚花子，胆敢强闯我皇庭西餐厅，给我打残他！上！哎！啊！啊这这这什么东西啊？我听说有人闹事。就是这个臭脚花子，居然声称有我们的龙卡，肯定是偷的。你个该死的！张神医连我们孟家老爷子都礼让三分，你算什么？敢动他？你算什么？动他？是的，张凡，你要为你的行为付出代价。我宣布，从今天开始，王家和秦家断绝一切合同关系，还有，我将联合其他公司共同抵制秦家。张神医，这是怎么回事？啊？替他给你解释抢我老婆是吗？我还暗中下药。王经理是这样吗？没错，这就是同我们王家作对的下场。你们王家有什么了不起？孟先生，您这话是什么意思？从今天起，我们孟家会与秦家深度合作，并且取消一切与王家的关系，并且会联合所有公司一起合作。哎哎哎！孟老板，他就是个臭脚花子，你怎么能为了他？跟我们王家作对呢，臭脚花子！张神医在我的眼里，比你们王家不知道要强多少倍。从今天开始，你们王家所有的东西不准踏入我旗下，任何一家酒楼饭店。来人，别，别出去！张凡，你怎么在这儿？我碰巧路过，朋友在这里。秦若冰啊，你还不回公司开会？你闯大祸了！怎么了？回公司。哎呀！记住我们。妹，你还真的是有本事啊！你给王氏集团提供的货物出现了严重的质量问题，现在要和我们断绝合作呢。秦总平常武断专行惯了，对于我们的好心建议，根本就听不进去。现在倒好，我秦氏集团正处在关键的发展期，遇到这种情况，弄不好资金量会断掉。这件事情我会再和您沟通，争取早日解决。若冰啊，现在这件事就不用你管了。从今天开始啊，你就管后勤部，这市场部啊，就让穆雪和少泽管。奶奶，我带领公司走到今天，你不能因为这一次的失误就否认掉我之前所有的努力啊！吵什么吵？我看你是想造反。我告诉你，你现在不是公司的总经理，但是公司所有的事情，你要亲力亲为，你知道吗？你要亲自跟王经理说，跟他赔礼道歉，让王经理原谅你。奶奶，那个王经理他根本就是图谋不轨。你不会是被撤职了就对公司不负责任了吧？这样可不太好啊！你们谁是这里的负责人？我有业务要跟你。你们谁是这里的负责人？我有业务要对接。这是我们公司的总经理，他负责我们公司的业务。你有什么事跟他对接？我只跟若冰总经理。你没有责任。张凡，你来干什么？当然是来给你撑腰的。别在这捣乱，快走！你
也不就是我秦家之前那个废墟。张凡，你竟敢欺骗我们秦家，谁给你这么大的狗胆呢？你们秦家真的好大的口气啊！这个人我认识，他是梦氏集团的副总裁，负责梦氏集团对外合作的最高负责人刘总。你们最好给我一个合理的、舒服的解释，不然。休怪我们公司赶尽杀绝，翻脸无情。可能是个误会，他呀就是我们家的一个赘婿，你可能被他蒙骗了吧？他这个人游手好闲，好吃懒做，啥也不是，连个正经工作都没有。刘经理，他就是个废物。秦若冰刚刚被罢免，你要谈合作，就跟穆雪谈了，他才是秦氏集团的总经理。你这么说，我孟家大少爷孟国民亲自指定他为本次谈判的代表，是我孟家眼瞎，还是我孟大少爷老糊涂了？那我可不敢说，这孟大少爷啊，他有他的想法，我们可没那么大的胆量。不过，我看在张神医的份上，这次就不跟你们计较。但是你们几个都竖起耳朵听好，今后由他，张神医。负责全部的谈判，听到没？好好，这都听你的。张凡，以后所有的业务你就跟我对接就可以了。他已经被分管到后勤部了。张凡，你也是我们秦家的女婿，以后做什么事儿也得考虑到我们秦家的利益呀、啊。今天我给你们两条路，要么若冰恢复职务，我跟他对接，这笔订单的体量会比王家那边大四五倍，足够弥补王家带来的损失。第二条，骆宾不恢复，这笔订单取消。你们尽快给我个答复，我没工夫跟你们浪费时间。我宣布，他为总经理，他为副总经理。秦暮雪的能力我了解过，他适合担任后勤部主管。张凡，你别太过分啊！我怎么感觉好像有人想要挟张神医的意思呢？我的意见。觉得如何？那现在，那他就为后勤部的部长。奶奶，很好，可以签合同了。秦总，事先说好，这份合同有一个附加条款。什么附加条款？合同期内。你不担任领导职务的话，这份合同就自动取消。同时，这意味着这是对孟家的挑衅，后果可能很严重。那您就请放心吧，他的位置不会变的。很好，请。张凡。你是怎么认识孟家的人的？你是怎么认识孟家的人的？哦，是这样的，孟大少爷的弟弟孟国亮，嗯，是我的小学同学。就这么简单？嗯，就这么简单。总之，下次不要这么冒险。孟家可不是我们能得罪得起的。喂。什么？豆豆醒了？走。周道少爷，本来我们快得手了，可是不知道咋回事，那个张凡突然闯进来，把这个事情搞黄了。废物，这么简单的事都做不好，还让一个废物赘婿下手了啊！不不不，少爷，少爷你别生气，我已经启动了非常计划，断绝了和秦氏集团的所有合作。小心，用不了多久，秦若冰就会过来主动找你道歉。董事长，秦氏集团正式断绝和我们的合作，据说是张凡攀上了孟氏集团的关系。什么？本来一切顺利，张凡带着孟氏集团的人出现，直接和秦若冰签的合同，与我们的合作就显得无足轻重了。这个张凡，快去请华夏第一杀手周梦出手啊！豆豆，你醒了。爸爸，对不起，是爸爸来晚。爸
爸以后不要离开豆豆了，好不好？好，爸爸以后绝对不离开豆豆。既然孩子醒了，就回去吧。咱们医院的床位也紧张。我女儿刚苏醒，还需要观察一段时间。我儿子可是等着床位的，他感冒了。要是耽误了治病，你们负责得起吗？感冒了需要住院吗？我老公可是王氏集团的总经理，我儿子也是上等人，像你女儿这种下等人的女人根本不值钱。赶紧把床位挪出来！你说谁是下等人？我说错了吗？我听说前几天你们连医院的住院费都拖欠，像你女儿这种快死不活的，哎，你个贱人，居然敢打我！你看我弄死你！你们太放肆了吧！在医院里居然敢打王经理的女人，给我出去！老公，老公，怎么回事？啊？刚才居然敢动手打我，把他们给我弄死！王经理，看不出来你还是个上等人。好你个张凡，又在这里随便打人，还要不要脸？你怎么不问问你旁边那个小三？干了什么？那也不是你随便打人的理由。王主任，请你把这两个闹事的家伙给我赶出去。我保证把林七七小姐引荐给你，你们知道她的分量。如果她肯出任你们医院的客座教授，那你们医院的影响力绝对远远超过现在。我们医院不欢迎你们，现在请你们出去，不然我赶人了。林七七，林北祥的亲女儿。哎，这就是你我之间身份地位的差距。我可以和七七小姐说上话，像你这种人，一辈子都别想见面。张大哥，抱歉，刚刚路上堵车有点严重。我怕我情绪一会儿激动，拿不准脉，所以请你过来帮我看看。张大哥，你太自谦了，别说我了，就算是我爸爸林北祥在世的时候，恐怕都不一定敢说医术超过了你。这，这怎么可能呢？这几位是，这位是王氏集团王经理的老婆，说要把我们的女儿赶出去，就因为她儿子感冒没有床位。这位王经理更是扬言说要把你请到这个医院当医院的特邀教授，就是为了让医院答应他们的条件，把我的豆豆赶出去。这这这这都是误会啊！王经理。谁给你的胆子打着我的旗号做这种丧尽天良的事情？我告诉你，从今以后，我和你们王氏集团势不两立、啊。还有，这个医生，就是他最先让豆豆出去的。如此没有道德底线的人，不配做医生。我可以很负责的告诉你，你被开除了。从今以后，没有任何一家医院敢雇佣你。这点底气，我还是有的。七七小姐，都是我被鬼迷了心窍。这个女人给了我三万块钱让我帮忙的，不是你按时让我给的吗？出了事你又推卸责任，闭嘴！要不是你，都给我滚出去！来人啊，给我拉出去！啊啊啊啊、放开我！放开我！又是你，记住我们！些虚弱，静养些日子就好了。多谢琪琪。太好了，豆豆终于没事。张神医，你的材料已经找到了，要过去看看吗？好，那你先去。好。哎，刚才他叫你张神医，你什么时候成神医了？小时候跟叶岩学过一些中医，然后侥幸救了孟老爷子一些小毛病而已。嗯、都是他抬举的。原来是这样。那有事就先去吧，只有我呢。张神医果然深不可测啊！孟老爷子如此的顽疾，在你眼里只是个小毛病。啊，哦、啊，对了，琪琪，药材收集多少？你列的清单的药材大概收集了百分之六十，还有百分之二十正在各个渠道运过来，另外百分之二十实在是难以寻找。孟家现在到处寻找。
，七七，你先回去，我还有些事情要处理。好，那我先走了。嗯。跟了这么久，打算什么时候出来？居然能发现我，真令人意外。是王泽涛派你来的吧？你一个将死之人，不必知道。哎，家人们，一会儿我带你们去我的 4S 店看看。我刚上了一批新车，新进来的朋友，给我标个点点关注吧。<笑>大哥，别点关注了，有情况。家人们，我先下了。现在不说，待会儿恐怕就没机会说。我不会一下打死你，我会把你交给王上，慢慢折磨你。至于秦若冰和你女儿斗，我会把他们通通抓起来。你在找死？哦，这这这这周爷啊，他怎么出来了？是啊，这小子一定死定了。这周猛实力绝顶，昊天大圆满修为，就差一步就到先天。这小子一定会死得很难看。你看。那小子好像不惧怕周猛，哎呀，无知无畏而已。普通人根本不知道后天大圆满的实力。等一会儿周猛出手，他一定很绝望。啊<笑><笑>内功外放，这可是先天大圆满的。啊！当今世界竟然还有这种境界的高手，他才多大年纪啊？怎么会有四六神威呢？我生平最恨别人用亲人威胁我。我不是被你打败的，我是被你寻败的。他他居然这么轻易就废掉了周马，不是亲眼所见，我真的不敢相信的，绝对不能招惹这种人，对，绝对不能招惹。孟哥，这批药材不错，你继续收集。张神医，请放心，我已经安排人到各地收集了，相信很快就会有结果。对了。刘经理在哪儿？他正好来孟家拿东西，我帮你叫他。叫刘经理。嗯、麻烦请一下刘经理。哎，张神医，好久不见。刘经理，最近秦氏那边有什么问题吗？确实出现了一些问题，他们的产品突然出现仿冒品，而且价格还是正品的一半。我怀疑是有人打着秦氏集团的名号招摇撞骗，仿冒品，像这样的高端产品，如果不是公司出现内鬼，窃取核心信息的话，是很难被仿冒成功的。哦，对了，我还特地查了一下，秦氏集团属于家族集团，若不是秦若冰多年来的拉扯，他应该早就倒闭了。喂，胡彪。你现在带我过去，秦总，我已经查到他们存放货品的证件。走，看看去，这次一定要拿到他们的关键证据。陈女人，还真容易上钩。小李，快报警！报警，我看不必了。小李，你，杜总说的没错，你还真是个没什么头脑。你想要什么？钱我可以给你。这钱嘛，我当然也要。但是这人呢？我操！臭婊子，你现在可是在我的手上。你信不信我把你扒光了，扔到 KTV 里面卖唱去
你纠察。这里不准其他人进入，滚出去！给你们两个三秒钟时间离开我的视线，否则后果自负。哪里来的神经病？给我打！就是那个高手，皇上，别以为你是先天境界就很了不起，我可是后天强者，命运世界第一杀手，周猛，踩死你，就如同踩死一只蝼蚁。家人们，你看，他手里怎么拿着针头？哎，家人们，你看，他手里怎么拿着针头？嗯，自己扎自己。不可思议，不可思议啊！啊，我们先走了。嗯、这不是废物赘婿吗？他来的正好，今天我就让你看看你老婆是怎么被玩的。放开他！放开他！你老婆在我手上，啊！来人，把他给我绑了，给我扔到水里去。他的人都得死，敢动他的人都得死，你也得死。张凡，张凡，别冲动。陆冰，你没事吧？我没事，刚刚是。我我,我没事。对了，你先回公司处理事情，这里等会再说。好，那你到时候一定要告诉我。不必要，你护送他回公司。好，该说说你的事了。我有什么事？谁让你来的？没有人指使我，都是我一个人做的。呃、是吗？别杀我！我说你别杀我。是谁？呃、是是杜总。杜少泽。就是他，你这一切都是他策划的，他的目的就是为了扶持其木喜上位。嗯啊啊、这人呐，职位高了，脾气就大。这么重要的会议居然迟到，分明是没把奶奶放在眼里啊！你看公司出这么大的事儿，他竟然缺席，没规矩，不知道今天开会吗？奶奶，不好意思，有点事情耽误了。若冰啊，你针对今天的事情，你要给家臣一个交代。如果你做的不好，我要撤了你总经理的职位。如果你做的不好，我要撤了你总经理的职位。奶奶，身为姐姐的我，得替妹妹
解释两句。虽然妹妹之前负责的产品出现了假货，而且还有人打着我们公司的旗号在外面招摇撞骗，还断了王氏集团这个合作伙伴，但是妹妹啊是有理由的，她的理由就是她的那个旧情人，<笑>就是前两天说的那个赘婿，可不是吗？他当年啊，不顾家族的反对啊，执意要嫁给年轻小子，可结果怎么样了呢？哎呀，那个人啊，虽然很废物，但是啊，人家手里呀、啊、有妹妹的孩子，这一来二去的，保不准啊，就旧情复燃了呢。不好意思，哎呦，我一不小心说漏嘴了，妹妹不会打我吧？怎么，你还要跟那个张凡复婚？楠楠，我现在心里只有工作，没有其他人。那正好。为了缓和和王氏集团的关系啊，你就和王子涛结婚吧。奶奶，我现在心里只有工作，我今天要跟你说的是关于公司最近的事。妹啊，你这么袒护那个穷小子，他给你灌了迷魂汤吧？你会出卖公司利益吧？若冰啊，依我看，你先休息一下吧。这总经理的位置呀，先给穆雪坐。可是，孟氏集团……我都打听清楚了，孟氏集团跟张凡就有那么点点同学关系，根本不会为了他。再次为难我秦家，况且这个合同是和我秦氏集团签署的，跟你是不是总经理根本就毫无关系。奶奶，我知道你最近因为公司仿冒品的事情对我有意见，但是这件事情幕后真凶是杜少泽。秦若冰，饭可以乱吃，话不能乱说，你凭什么说是我干的？那你说这意思，这事儿就是少泽做的吗？你有证据吗？奶奶，难道你就不相信我吗？我只相信证据。若冰啊，我看你啊，先去休息吧。从现在开始，你就到后勤去报道，这总经理啊，就给暮雪来做。妹妹，你还真是没用呢。你就别指望那个废物来救你了，不可能的。秦部长，我们现在正在召开股东大会，这次会议好像没有后勤部的位置，麻烦秦部长出去。哼，罗宾。剩下的事交给我。张凡，这是秦氏集团，不是你能来的地方。你给我滚出去！保安，保安，别喊了，都被我放倒了。张凡，你想干什么？有人欺负若冰，我自然是来讨公道。你你你要干什么？干什么？别安排小李找那个什么狗屁周母陷害若冰。这笔账怎么算？我什么都不知道，不知道。哎，跟你说个事。张凡，你打我们秦家人，你想干什么？我对你们秦家没有兴趣，我这次来是给洛冰带个东西来。我说，我都说，关于假冒品仿制的事，都是杜少泽指使我做的。你在胡说八道什么？这是我和杜少泽之间所有的聊天记录以及各种证据。现在愿意相信我了吗？都是自家人，少泽不可能陷害你，这都是这个张凡他自己编的证据。好，那我就报警，看看到底是不是违法证据。若冰，这都是家事儿，你是想让秦家成为所有人的笑柄吗？我看你这种性格呀，你也不适合待公司，这后勤部啊，你也不用待了。原来秦家从来都没有在乎过我。若冰，你放心，过不了多久，我会让他们主动来跟你道歉。张凡，你别太嚣张了，别以为你和孟氏集团那点关系我们没弄明白，我们已经查清楚，孟氏集团不可能再救你第二次。没错，孟氏集团已经跟我们签了合同，你拿什么弄？我也想不到我们。好、oh, ，我们走不瞧，到时候看看你们会不会跪下来求我。哎呀，他以为他是谁呢？
孟氏少爷吗？哼，笑话。两年前，为什么一声不吭的离开我？你还打算瞒我到什么时候？豆豆出生的时候，得了很严重的病。你妈找到我，给了我两个选择：要么看着豆豆死，要么离开你。这也是秦家的意思，他们想让你跟王泽涛联婚，为秦家争取更多的利益。后来我才知道，即使如此。你妈跟王泽涛还是会对豆豆下手，断绝你我一切关系。若冰，过去的就让它过去，未来还有。只要这批货按时结账，我们秦氏集团。就可以大赚一笔。多亏你出的主意好，要不然这功劳就落到那个贱女人身上。可惜那个天尊太没用，居然失踪了。不然按计划，秦若冰非得被玷污了不可。到时候那乐子可就更大了。孟<笑>氏集团和孟国明少爷来了，孟家大少爷亲自来了。快去迎接，通知奶奶。子亲自驾到，我们秦氏集团真是蓬荜生辉呀、啊！这次的合作已经接近尾声，我亲自来是来讨论一下接下来合作的事。你们的总经理秦若冰呢？现在我们的总经理是秦慕雪。啊？不是我说，张凡，你笑什么？也没什么。就是想告诉你，离他们来求你不远。他们已经大获全胜了，怎么可能再来求我？那可未必。秦若冰去哪儿了？他出卖公司利益，已经被逐出公司了。孟少不必担心，穆雪也是十分优秀的。你跟我们合作，比跟他合作更加明智。是啊，孟少，你若跟我合作更有优势，我可以做主的。对，比我那个吃里扒外的妹妹强百倍、千倍。好，很好，你们秦家好极了。我指定要和秦若冰合作，你们却不敢进公司，是要和我们孟家为敌吗？不敢，只是……只是什么？今天下午五点之前，秦若冰没有回来接管这个董事长，我将会取消和你们的一切合作，并且会联合所有的家族一起围剿秦家。不信你们可以试一试，看看我们孟家有没有这个实力。你是怎么查的呀？孟尚都亲自来了，他们这是一般的关系吗？我已经查过了，他和孟家没有任何关系。你还不快把若冰找回来呀！你是想让我们秦家覆灭是不是啊？哎，妹，之前是我不对，我不应该那么对你。我觉得这个总经理的位置也不太适合我，还是让给你吧。你回去做总经理，我们全力配合。为什么要让我回去？你们不是才费尽心思把我赶出公司吗？你脑子坏掉了！孟氏集团大少爷孟国明非常欣赏若冰的工作能力，所以呢，基于更加方便合作的考虑，穆雪呢主动让出这个总经理的位置，请您回去，大可不必。若冰已经离开秦氏集团，准备跟我去摆摊。张凡，若冰作为我秦家之人，跟你去摆摊？对啊，你。若冰，我
们去摆摊好不好？那倒是也不错。哎哎，我实话实说吧，孟家大少找上门了。今天下午五点之前，你如果没有回去担任总经理，孟氏集团和我们将要终止一切合作。到时候还要围剿我倾家。孟家大少爷为什么会亲自过来？哼、哦，原来如此。我还以为是秦暮雪良心发现，原来是被逼无奈。张凡，我希望你多为若冰考虑考虑。秦氏集团走到今天，都是他的心情。我相信，他也不希望看到了秦氏集团就这么倒下。回去也可以，不过有个条件。什么条件？只要他肯回去。条件就是你们两个，滚蛋！你这个废物，你欺人太甚了！欺人太甚？你们两个联合欺负若冰的时候，怎么不说欺人太甚？少泽，你吃里扒外、造法冒平的时候，怎么不说欺人太甚？我给你们两个选择：一，滚回秦氏集团，等着被灭。二，立刻离开秦氏集团，给你们五分钟考虑。你你你你，留得青山在，不怕没柴烧。哼，我们辞职，罗宾回去担任总经理。张凡。我怎么感觉你跟以前不一样了呢？是不是更帅了？别死贫嘴，我说的是气质。而且孟家大少爷怎么会亲自来为我争取总经理的职位？孟国亮可是我铁哥们，兄弟媳妇有难，他能不帮忙吗？照你这么说的话，还真得好好感谢你这位同学。哦，对了，我们班同学也要举办聚会了。就在今天晚上，到时候你跟我一起去吧。你们高中那可是贵族学校，全都是有钱人，我这不太合适吧？这有什么不合适的？都是同学，就在四海大酒店，到时候你自己过来吧。好吧，那我到时候过去。你怎么来了？我想来就来，想走就走。你，你什么你？混蛋！张水爷，你怎么来了？来，准备喝茶。我这次来，第一是为了感谢你为若冰出头，二呢是商量一下合作的事。张水爷客气了，秦总本来就是你的人，我们帮助一下，理所当然的事。至于这合作，这个叫生灵丹，是用你们提供的材料炼制的，它最大的限度。能激发一个人的生机，就算得了癌症，也能增加五年的寿命。如果是健康的人使用的话，能增加十年的寿命。十年，来，坐下，慢慢说。张帅爷，此丹真有如此功效？那是自然。其实人体是有很大潜力的，一般人的寿命在一百五十岁左右，只是被化学物质给污染了。生灵丹。就能唤起人的潜力，增加寿命。此丹价格多少？我孟家全要了。孟少，别急，你们孟家的丹药我都给你们备好了。况且此丹药吃多了也没用，反而会加速老化。那您的意思是，我要成立大家族联盟，统领华夏各大家族，统领各大家族。现如今各大家族过于混乱，我想建立自己的秩序，让他们听命于我，这样可以更快的提升资源，更快的突破，用生灵丹拉拢他们。没错，只要他们加入联盟，我会定期向他们提供堪比生灵丹的各种力量，条件就是绝对的服从。放心，我一定把这个事办好，把秦氏集团加进去。指定秦若冰出席
。这样的话，那些比秦家更强大的家族，恐怕会有歹心。在绝对的实力面前，歹心是最可笑的。好久不见，若冰，哇，好几年不见，你还是这么漂亮。你也是，若冰，好久不见。陆明瑶，他们家是做房地产的，这几年发了不少财呢。听说你离婚了？是的。我早就说那个张凡配不上你，他现在连班都没上，估计很难来到这么高级的酒店吧。嘿嘿嘿。哪像那张凡，陆少简直就是人中龙凤，年纪轻轻的，都开上奔驰、宝马了呢。是啊，那个张凡连个三轮车都开不起吧？哇，那是最新款的宝马，整个华夏都没几辆呢。能看这种车的人，才是真正的有钱人，我还差得远呢。不过，我可比那个张凡强多了。那不是张凡吗？他怎么可能开这么好的车、啊？这个宝马怎么是他的？哇，他咋这么有钱？我看这把车是好厉害呀、啊！这怎么可能？张凡，你那车是怎么回事？啊，是找朋友借的。孟大哥的，我就说嘛，张凡怎么可能开这么好的车？搞半天是借的。张凡，人穷不可怕，毕竟为了面子，偷偷把老板的车开出来，万一刮了蹭了的，把你们卖了，估计也很难赔吧。周斌，这位是，我同学陆明阳。好了好了，别傻站在这儿了。走，先生，请出示会员卡。我是和他们一块的。刚才那位陆公子说你们不是一起的，按照规定，你没有会员卡，不可以进入。真是缺货。这这是干什么的？一惊一乍的。黑龙金卡，孟家的。对不起，之前怠慢了。哎，我们会为您提供最高规格的服务，您请进。好，他的卡不会是假的吧？看他穿的破破烂烂的，给老子闭嘴！想死别带着我。皇城西餐厅知道吧？知道是最高规格的西餐厅。我朋友在那儿当经理，据说他的前任经理就是因为得罪了穿着普通的、拿着黑金龙卡的客户，被打得生活不能自理，现在还在医院躺着呢。不会就是刚刚那个人吧？所以说长点心，是，好好款待，千万不能得罪，不然你我都得死。<笑>嗨哈喽，哎，迈尔可心来打牌。哎，张凡怎么没有进来？可能觉得自己身份不匹配吧，自己回去了。若冰，不用管，咱们一醉方休。哎，若冰，你知道吗？多少人想跟陆少吃饭，人家去都不带去的呢。你们自己喝，我去找一下张凡。好、哦。知道，刚才有条狗，它不想让我进来，还好我练过打狗棍，不然真就进不来。陆哥，听说最近没少发大财吧？没有啊，搞了几个房地产项目，挣了几千万，哎，根本不像某些人，一点钱不挣，一天吃老婆的，花老婆的，一点男人的自尊都没有。<笑>打扰各位。因为你们这一桌会员等级比较高，我们特意赠送一次抽奖机会。下面请会员卡持有人上前抽奖，奖金最高十万元。哎，对不起，先生
我们这里规定必须会员本人才可以抽奖。我不是会员，您是会员，但您是白银会员，您这个等级是万万达不到抽奖的程度的。这怎么可能？这哪有第二种会员？这位先生，您是最贵的黑卡会员，请问您是本人抽奖还是将此次机会赠予他人？周兵，你去吧。黑卡会员那是大家族嫡长子才有的待遇啊！该死的废物，黑卡的老板到底是谁？别告诉我，这些又是木雅哥的。对，不然我哪儿来的黑卡？去。其实说是十万奖金，我估计啊，肯定砸不中。这只不过是一种营销手段罢了。罗斌，我记得你的幸运数字是六，对吧？就选第六个。睡一晚上怎么样？我给你十万。哎，嗯，滚开！跟他们注意。你敢骂我？我闯荡商场这么多年，从来没人敢这么骂我。谁啊？你凭什么调戏若冰？哪里不用出来就后闯，滚一边去！我可是陆氏建工的少主陆明阳，我手里可是有银卡的。什么臭鱼烂虾？你算什么东西？我去问问你爸，见到我海大富，不也是点头哈腰的吗？再往前一步，我让你后半辈子在轮椅上度过。又来了一个不知死活的，男的给我打成残废，女的给我拖到我的房间去。哼、嗯！啊！不、哦！哎！啊！啊！啊我记得跟你说过，敢再闯前一步，我让你下半辈子躺轮椅上，拿我的话当耳边风了吗？我可是海大富，敢动我，后果你承担不起。张凡，这可是海大富，背井通天，你动了他，我们都得死。张凡，要不还是算了吧。给你一分钟时间，给你老板打电话。你。老大，我在楼上被欺负了，你赶紧上来。啊，马上上来。我老大就在这个酒店，你完了。我等着。谁敢在我的四海酒店闹事？大哥，这个该死的家伙还要把我打残废，救命啊！陈北，你怎么在这儿啊？你是前两天跟胡彪那个人，前辈如此高人，还能记得在下，真是莫大的荣幸啊！不敢当啊，毕竟你的朋友要把我打成废物，还要当着我的面抢我老婆。赵哥，是那小子要打我，你这蠢货，都干了什么事？冲出去，腿打断！赵哥，赵哥，不好意思，不好意思，这酒店。是你开的？对，是我开的。不光这个酒店，还有玉器行，还有几家大型的拍卖行。玉器有没有古玉？自然有，是昆仑老坑的。如果有好的翡翠，可以给若冰做一个护身符，免得经常遇到这样的状况。麻烦带我去看看。没问题。若冰，你们先回去，我跟这位赵总谈点事情。应该不会再有人。打什么歪主意了吗、啊？不会了，再也不会了。这是离酒店最近的赵家祖业凤玉房，发家之地。这里风水不错，你不知道？我哪有这个本事啊？都是我妹妹赵芊芊布置的，她懂这些。我呀，平时就喜欢打打杀杀，对这些一概不知。对了，我妹妹赵芊芊。
。哥，这人是谁啊？怎么这么牛？这是我一个朋友，别瞎胡说。哼，什么朋友？我看是狐朋狗友吧。你是做什么的？有工作吗？啊，我没工作。哼，原来又是帮我哥看场子的打手，真没意思。先生，这是我风雨坊的产品，您看看。这个虽然预制不好，你雕工倒是挺惊艳的。这是我爷爷奶奶精心雕刻的，你起开，根本就不卖。哎，先生。我们这边还有更好的，我带你挑选原石。看在我哥的份上，这堆优质的材料，你可以选择两块。不过，如果你开不出来的话，就是你自己的原因。嗯，我可以选这里的吗？果然是个土包子，那边的明显都是剩下的边角料，真不知好歹。当然可以。不过我可要告诉你，这堆材料都是别人挑剩下的，我们是准备低价甩卖的。前辈，这个品质确实不太好，要不然你再考虑好了。不用了，我就选这里的。如果没选中好的，当我运气不好。哼，没选对还不承认，真是虚伪。我选好了，就选这个。前辈，这个品相的确不太好。我虽然平时不挑选原石，但是一些常识还是懂的。这个一点出精品的可能性都没有啊！哎，我之前都跟你说过，就是个玩，没选中好的也无所谓。好吧，前辈，切割机在这边，请。小伙子。这么差的石头是不可能出绿的，估计是个新手玩票的。哥，你这朋友也太不知好歹了吧？要是切垮了，不会反过来怪咱们吧？冒出金光了。这是已经绝迹的帝王金啊！帝王金呢？这可是难得一见的帝王金呢！哎，小伙子，别切了，我出三百万，你卖给我吧。三百万？你打发要饭的呢？这可是高兵种，我出五百万。抱歉，我没有卖的。小伙子，做人呐，还是得务实点。你这一道下去，万一切垮了，三十万都不值。我靠，这么大一块，小伙子，我出一千万，你卖给我好不好？哥，我想安静。滚，敢在这里抢玉石！呸！你别急。帝王机，如果我没记错的话，这种帝王机是在就已经绝迹了。最后一次出现还是在三十年前，昆仑，而且那时候只有区区五百克，像这么大一块体积的，都已经足以买下整条街了。这怎么可能呢？运气啊！运气？你当我傻吗？在那堆废石料里面，这都是挑剩下的，这种概率都已经出率很少了，你还出了一个玻璃种，而且还是帝王金。这种概率就好像连买了二十次彩票，每次都中了五百万。哎，你们这里有雕刻玉器的地方吗？啊，有的有的。我们的凤玉坊都是以雕刻玉器为主，所有的雕刻工具全都是顶级的。怎么，你还想自己雕刻不成？不然呢？你你你你你真是个败家子！你知道这种帝王金在古代的时候，它象征了什么吗？它象征着皇权，可是很大一笔钱的。我知道
你不知道，像你这种连工作都没有的人，你只要把它卖了，你这辈子、下辈子，就连下下辈子，你都可以过上很高级的生活。现在明白了吗？嗯，明白。所以呢，我们风云坊愿意收购它，并且给你出到最高的价格。哎，抱歉啊，这个。我留着雕刻用，不卖。哥，你这个朋友是不是脑子有问题？你，哥，芊芊，别胡说，张凡前辈可是高人呐。高人？什么高人？连工作都没有，还高人呢？周猛记得吗？周猛，不是那个演艺迪士的高手吗？哦，我有印象，据说他的实力通天，是轻易击败彪哥的存在。不过最近好像没有他的消息。哎，他是闭关了吗？不是在闭关，王家派周猛去刺杀张凡前辈，结果被张凡前辈一招废掉，周猛毫无还手之力啊！糟了，我刚刚都说了什么呀？他会不会杀我灭口啊？别多想，张凡前辈脾气好，你只要不触碰他的底线，没事的。嗯、这两块石头应该够了。张凡前辈，我这就叫人把吊坠机搬来。嗯，张凡前辈，我真的不建议您自己雕刻，没有十几年的雕刻功底，根本就没办法雕刻的。如果您贸然行动的话，只能是损坏一时。前辈，你别介意啊，小孩子胡说八道的。我知道他是好意，放心，没关系。虽然他修为高深莫测，但却只是个自大的人。小远不要毁了高冰种这种事情，要及时收手吧。这怎么可能啊？就在云奶奶在世的时候，也没有这个水平啊。没有几十年的功底，怎么可能达到这个境界？那、嗯、样子，就比我大几年吧？难道他是天才？不是亲眼所见，我根本不会相信有人在如此短的时间内雕刻出这么复杂的玉盘。这个图案好像在哪里见过，这是护身符。护身符，传说中的护身符。哥，什么是护身符？辟邪的吗？这是真正意义上的护身符，不是骗人的东西，关键时刻是能救命的。哥，有那么神奇吗？这玉盘激发的时候，子弹都能挡。哥，这也太夸张了吧！我靠，这违背牛顿第一定律了！别瞎说。嗯，好久没刻了，有点手生，不过也还算能行，能用。我这个人呢，不爱占便宜。从你们家拿到的原石，这个就当给你的报酬。前辈，这如何拾得呀？这玉牌的价值已经远超刚才的帝王金了。啊？什么？这么贵，这还是有人肯卖才行啊！帝王金玉牌，已经几十年没有出现过了，没什么大不了的，给你你就收着吧。对了，你说你开了一个拍卖行？是的，我们凤玉坊旗下有一家最大的拍卖行，所有的从事玉石行业的家族企业都会来参加拍卖会。对了，秦家也会来。秦家最近一次拍卖是什么时候？呃，今天下午。剩下的这些边角料也能做一些戒指之类，到时候拿到拍卖行去卖。好的，好的，没问题。我相信今天的拍卖会一定会创下历史最高纪录。这秦若冰靠着孟家的关系坐到总经理的位子上，这一次我就断了他所有的资源，看他如何应对。嘿嘿嘿，少爷，听说这个赵家可是推出了不少极品翡翠。据小道消息，还有玻璃种帝王绿，十有八九是真的。这消息可是我一个在凤玉坊的朋友打听到的。<笑>天助我也！张凡，你再能打也怎么样？我照样可以用钱
把秦家请入我兵，砸到手，你能奈何？拍卖行几点钟开始？马上就要开始了，带我去一趟。好嘞，没问题，请。妹，这次拍卖会对我们至关重要。还有一方面，你要和王少加深一下感情，这样能恢复我们和王氏集团的生意。怎么做，我心里有数，不需要你来教。而且，现在你已经不是公司的人了，现在公司还是奶奶主导，奶奶已经同意我回公司了。你别高兴太早。今天可真漂亮！哎，我听说一会儿有顶级的玉石首饰买卖，我买下来送给你，怎么样？拍卖会各凭本事竞争，我不需要。你是不是还记着那个张凡？我跟你说，那个人就是一个只会打架的莽夫而已。像这种高级的地方，他这辈子都不可能进得来。张凡，你有什么资格能进来？谁邀请你来的？没人邀请我呀。我是看到若冰在这里，来找他的。你有意见吗？我秦家为他担保，拍卖会有规矩，只要有人担保是可以进入拍卖会的，这不算违反规矩吧？我们秦家不可能为他担保，那都是秦若冰的个人行为。我们秦家一直对张凡都是敌对态度。怎么可能为他担保？哼、嗯，那就是私闯了。知道了，这里可是凤玉坊的地盘，更是赵家的地盘。你这么做，考虑过后果？王少说的没错，此人心怀叵测，我们应该告知赵家，将其拿下。发生了什么事？赵兄，有乞丐。长途拍卖会，请你们赵家将人赶出去。你说的是他，没错，这个人我认识，就是个地痞流氓。他是我男朋友，是我让他来的。若冰，你们俩早已离婚了，现在没有任何关系，不要试图包庇他。张凡先生，是我们赵家的座上宾，他参加拍卖会是我亲自邀请他的。怎么，我们赵家自己的拍卖会，想要邀请什么样的人，还需要经过王家的同意吗？什么？他是你们赵家请的人？王泽涛，你穿的人模人样的，怎么净不说人话？若冰姐明显和张凡是一对儿，你瞎掺和什么？啊、哦！癞蛤蟆想吃天鹅肉，臭不要脸！就算侥幸进来又怎么样？到时候你一件拍品也买不起，丢人的还是你自己。啊，你是干嘛的？我是干什么的？若冰，你邀请他来。我不认识他，而且他也不是集团的人。那就滚出去吧。张凡，你敢骂我？骂你怎么了？再不滚蛋，叫人把你扔出去。对，没有邀请，擅自入内，你真是不把我们赵家当回事。来人！赵总不是那个意思，我绝对没有那个意思。给我扔出去！啊，放开我！放开我！张凡，你该死的东西，我不会放过你的！各位，刚才啊，只不过是处理了一个没有资格进来的人而已。大家继续。张哥，有什么事情你可以跟我说。这里是我们赵家的地盘，不管谁敢对你不利，我都会把他揍得满地找牙。哼哼。该死的，他什么时候又和赵家扯上关系了？无所谓，赵家也要顾及我王家的影响力。各位贵宾，今天我们的第一件产品是由我们赵家出品的高冰种吊坠一条。居然是高冰种，赵家可以啊！居然连高冰种都拿出来了。若冰，待会儿我拍下来送给你怎么样？不需要，谢谢。五百万，一千万。一千五百万，一千五百万一次，一千五百万两次，一千五百万三次，成交
，恭喜王少获得我们高品种吊坠一条。罗宾，表表心意，过后还想收下。抱歉，我不需要，谢谢。希望你能看清情势，我才是最适合你的男人。像他这种穷鬼，他能给你什么呀？就像这种吊坠，他一百年他也买不起啊！王少，你说的对，楚冰，收下吧。终于认清咱俩之间的差距了，现在认清也不晚。我，王少，该不会是那种送出去的东西又反悔了？屁股！你以为我是你那种小人吗？我王泽涛送出去的东西，什么时候反悔过？那就好。我估计你也干不出这种没品的事。芊芊。帮我结算一下我的收益。哦，好的。王少，麻烦您刷一下卡。张哥，一千五百万已经到账。支付宝到账一千五百万元。感谢王少，用我卖出去的东西送给我的女人，还帮我赚了一大笔。这王少。真是个大好，什么意思？啊？你的意思，这个吊坠是你的？嗯，没错，张哥当我们凤羽坊挑选原石的时候，开出了一块高品种，所以就做成了吊坠，放到我们这里拍卖。没想到第一次就拍出了这么高的价格。不过，我们还得感谢王少的捧场。张凡一，哎，王少，看你这个样子，不会反悔了吧？区区一千五百万，还不至于让我反悔。不过若冰，你看清楚了吧？为了赚钱，毫无假心。像这种稀世珍宝，应该直接送给你才对，还从我这赚一笔。这种废物，也配跟我竞争吗？你又怎么知道我没有更好的东西送给若冰呢？能撞了狗屎运，开出一块高冰种就偷着乐吧？更好的东西，你配吗？若冰，这么多年，没送过什么像样的东西。这个送你，不愧是什么蛋清种那种垃圾玩意儿吧？不愧也符合你的身份。这不是帝王金吗？这不是帝王金吗？帝王金？那既然是玻璃种帝王金，原来帝王金长这个样子。帝王金，喜欢吗？这居然是绝种的帝王金！秦总，我大宝商行愿意出一个亿购买这块玻璃金，我出六个亿。不好意思啊，各位，这个牌子不卖。各位，这个张凡我认识，他就是一个无业游民，连工作都没有，如何带来这个护身符的？肯定是偷的。王泽涛，你用什么证据证明他这是偷的？还用证据吗？他一个社会最底层的垃圾。这个牌子，无论是做工还是雕工，都是他难以企及的。如果我能证明这个东西就是我，那我就趴在地上学狗叫。那你还是赶紧学狗叫吧，我赵家可以证明这块牌子的来历，他就是我们家张哥的。他哪来那么多钱搞玻璃种帝王金？当然是开原石开出来的了。他一共选了两块原石，一块儿开出了高冰种，一块儿开出了玻璃种帝王金。赵芊芊，你真当我是傻子不成？原石开出帝王金的概率有多低？你不会不知道吧？在座的各位也没有不知道的吧？真当帝王金是大白菜？王泽涛，你是在质疑我们赵家吗？好在凤羽轩，从选石到解石，我都亲眼所见。你是怀疑我们赵家是小偷吗？难道此次真的走狗屎运，碰巧开了这两块翡翠？可那个护身符又是怎么回事？就算你说的是真的，那你怎么解释这块牌子的事情？这护身符雕工之精湛，就算是你赵家也没有这样的雕刻师傅吧？这话说的有道理啊！王少说的有道理，我绝对没有对赵家不敬的意思。但我确实质疑这块护身符的来历。答案很简单，这块护身符是我雕刻的。唱反，你吹牛之前能不能打打草稿？这护身符的雕工是精湛，就算入行几十年的老师傅都能甘拜下风。你雕的，别在这哗众取宠了。赵兄，帮我拿雕刻工具来。好。王泽涛
睁大你的眼睛看好了，等着学狗叫。睁大你的眼睛看，等着学狗叫。张哥，这是我们赵家目前品质最高的材料，看我的！赵轩，你疯了不成？这小子根本就是个废物！你你敢把这么珍贵的料子交给他？闭嘴！我们赵家的事，轮不到你指指点点。果然是个外行人呐、啊！这么珍贵的材料，一定要事先做好准备，打草稿、打线稿，马上来做动刀。一点都不奇怪，这家伙只是个吃软饭的窝囊废而已，哪懂什么刀工？可惜这块料子。放心吧，不用把握。不对，这不是新手试验，也不是常见的雕刻手法，不可思议，太不可思议了！他的手法比以前。更成熟了。这龙凤雕，龙凤雕啊！这龙凤雕，龙凤雕啊！什么是龙凤雕？怎么从来都没见过？龙凤雕，也称透雕，雕刻不限于材料的一面。如果没有记错的话。当时能使用这种雕刻的不超过五个，这不可能。他怎么掌握这种雕工？张凡，你身上到底有多少我不知道的事情？老夫敢用性命担保，这一块和之前那块玻璃种护身符都是出自这位张凡小兄弟。王子涛，你是想学哪种狗叫？是哈士奇呢，还是金毛啊？张凡，今天算我栽了。不过你也别得意，早晚会去找你算账。哎，那你这意思打算赖账啊？你算什么东西？就算我赖账，又能拿我怎么样？张凡，你敢打我？你敢打我？看来周满给你的教训还不够啊，给你两个选择。要么学狗叫，要么死，选一个吧。选，我选，我，我，这才乖嘛！现在可以滚。赵凡，此生不报，誓不为人。还有那个贱女人，要让你们付出代价。穆雪，我不是让你参加赵家的拍卖会吗？你为什么回来这么早？别提了，都怪那个张凡，他不知道怎么混进拍卖会的，让那个赵总把我赶出来了。岂有此理！这个张凡到底有没有把我秦家放在眼里？这个张凡三番五次的为难我们秦家，他真是找死！报告家主，孟家发出邀请。邀请十个最有权势的家族，但凡是有资格进入的家族，都可以获得生灵丹，可以增加十年寿命。十年寿命，十年寿命。前十大家族，我们压根排不上号啊！这根据名单上的显示，我们秦家也在邀请之列，把王家踢出去了。那这么说，我们秦家有资格参加了？是的。千真万确。这样，你先去把那丹药拿回来，然后把它交给我。是奶奶。但是，孟家要求秦若冰总经理作为代表参加、嗯。又是那个秦若冰、嗯，我们不能这样，总让他牵着我们鼻子走，还要想办法把这件事处理了。秦若冰。我倒是有个办法，秦若冰只要一嫁出去，到时候还有什么脸面
，代表我秦家。对呀、啊，少泽，那你去找李白兰，让他来处理这件事儿。张哥，真的非常感谢，这个护身符对我们赵家意义重大，以后有用得着我们赵家的地方，我们赵家义不容辞。哎，随手而为，不用在意。秦总，这些东西都是赵哥雕刻的。我们已经配好了首饰材料，请您收下。那我就先走了，有事随时找我。你不打算跟我说点什么？若冰，我不知道该怎么跟你解释。总之，我不会害你。我当然知道你不会害我。其实从医院那一次，我就发现你不一样了。我也说不出来是什么感觉，但就是不一样。不管我变成什么样。但对你的感情，都是一样的。我当然知道你对我的感情是一样的呀，所以我一直没有问你。对了，孟家过几天会举行一个大家族联盟，到时候你代表秦家去，这个联盟很重要，别忘了。嗯，我记得了。女儿啊，妈被绑架了，你快来救救妈！妈，你你自己一个人来哦。千万不要告诉别人，不然妈会被弄死的。怎么了？哦、啊，公司有点事情，我先去处理一下。皇上，李白兰传来消息，他已经把秦若冰骗过来了。张凡啊，张凡，你万万想不到啊！你对外严防死守，把秦若冰保护的密不透风，到最后，还是被秦家自己人出卖了。哼，真是讽刺。对了，周老来了吗？已经到了，他说会让张凡为打伤周猛付出最惨痛的代价。啊！哎，若冰，妈，你这是怎么回事啊？对不起，没说什么。对不起，走，快走！别动，别动！你干什么？别动！你放开我！王泽涛，你干什么？你妈这段时间吃我的，喝我的。还从我这儿拿走一千万，去澳门赌博输的一分不剩，难道我不该要个说法吗？那还不是你一步步引诱我的，引诱我把我女儿跟张凡分开，是你一步步让我走到现在的。如果你不贪婪，我怎么引诱你？我给你个机会，只要你答应跟我结婚，你妈的事情一笔勾销。张神医，请坐。孟哥，联盟大会的事情怎么样了？放心，一切顺利。不过，有个情况，我得向你汇报。什么情况？为了更好的保护若冰嫂子，我们对她身边的人进行了调查。她的母亲李白兰花钱大手大脚，甚至还去了澳门赌博，最近却离奇失踪。糟糕，孟哥。我得马上去一趟秦氏集团。王泽涛，你赶紧放了我，否则张凡不会放过你的。我我操！啊！张凡。告诉你，这里是我皇家的密室，没有人带着根本进不来。我告诉你，今天你谁也别指望了，你今天就做我的玩物，知道吗？这样，我给你个机会，秦若冰，只要你主动从了我，将来我要你做王氏集团的总经理，这可是秦家给不了你的荣华富贵呀、啊！你做梦，我是秦氏集团的总经理。<笑>说你蠢，你还真蠢！你以为你在这里没有秦家的意思吗？你说什么？任免决定书，秦氏集团的秦若冰已与王氏集团少主王泽涛进行婚内联姻，与独家保密的原则，免去秦若冰总经理的职务，由秦暮雪代理，同时将秦若冰逐出秦家族内。好好看看吧。
，怎么可以这样呢？你是什么人？我师弟周猛，是被你废掉的？是又如何？你要为此付出代价。你们几个来干什么？我们是收到了你的邀请函呢，才能加入你们大家族的联盟。如果没记错的话，我们孟家邀请的是秦若冰。孟少，你还不了解？秦若冰和张凡已经分手了，他们二人现在没有任何关系。什么意思？我们刚接到消息，秦若冰忽然和张凡分手，去找了王泽涛。他们现在应该已经在一起了。你们该不会是骗我的吧？怎么可能呢？我确定，他俩现在就在床上。他早晚都是王氏集团的人，所以我们给他免去了总经理的职位，将来也会在家族中除名。既然他已经背叛了张神医，答应过的事自然不会违约，这是你们的丹药。你应该是先天境大圆满，对于世人来说算是无敌高手。但我十多年前就已接单，碾死你，就如同碾死一只蝼蚁。区金丹期，也敢在我面前放肆？前辈，是我无礼了。我这就走，我这就走。站住！你不会是想强奸我吧？啊啊啊啊只喜欢张凡，得不到你的心，我要得到你的人。嗯付出惨痛的代价。张凡，不，你不能杀我！啊、我这我是王家大少爷，我可以给你很多钱，很多很多钱。鬼门针会让你的四肢废掉，让你永远活在痛苦当中。行吧，我不会杀你，那样只会太便宜。以后你就给我老老实实的躺在床上，每隔两个小时会让你遇到一种痛苦的表现，你就好好享受吧。张凡，张凡，你不能好死，王家不会放过你的。明天你就会收到王氏集团破产的消息，这就是你王泽涛的报应。
张凡，你不得好死！皇家不会放过你的。暮雪，你快点给我！我有了这个丹药，我可以再多活十年。你，你这个老东西，你你你，哎，都快要入土的人了，还想把持着公司不放？你，你你反了呢？你，跟奶奶敢这样？你反了呢？你。求婚现场，喜欢我的在左上角点点关注，<笑>来两个招呼。招<笑>魂大哥，了不得，仅仅只用了一个多月时间，就统一了几大家族，秦家、王家都灰飞烟灭了。哥，你可不能胡说啊！若冰姐现在才是秦家真正的族长。靠着丹药生意，绝对是第一大家族。嗯、其实我们都是沾了张神医的光。方老哥，在我背后说什么坏话呢？张神医可不敢乱说，我们只是觉得你很有魄力罢了。张凡，求求你救救我吧！求求你救救我吧！我不想变成这样。张凡，求你也给我一粒救命药吧！我不想死。你们两个抢活命的话。就老老实实待在秦氏集团，如果再敢动什么歪心思的，不敢不敢。那我们回去了。朱斌，所有的事情都过去了，我们该过我们自己的生活了。今天，我当着大家的面，再次向你求婚。以前的那个穷小子，又回来了。嫁给他，嫁给他，你还愿意？嫁给他，嫁给他，接受。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。撞到你啊！哎哎，撞到人了，出血了，血都撞出来了，撞人了吧？太像碰瓷！你说谁像碰瓷？你说我们像碰瓷？没钱，没钱，没钱，我就弄死你！呃呃、为什么对我朋友出手？你朋友撞人了。撞人啦，张凡，你怎么在这里？你看你朋友撞得我满脸都是血。嗯、你又翻起、嗯啊啊啊啊啊啊啊
是谁在搞事啊？大哥，大哥，把牙都打掉了！大赔钱，赔钱，钱钱钱钱呗！胡某，我拜见前辈。大哥，他打我们，你帮我打开！闭嘴！对不住了，前辈。你认识我？刚才经过那条街，正好看到前辈跟钟猛在对战。前辈的实力真是令人望尘莫及啊！我没猜错的话，你身边还有一个。前辈真是深不可测。我身边确实有个人是我手下，把你手机里的东西都删了，乱拍别人可不好。我我,我这就删了。删了，后面那几个也是你的小弟。但是的，前辈是不是发生了什么误会？这位是我的好朋友，你们几个小弟放肆不成，还想打我？你看看这个事，怎么说？谁敢打？他，他，把他给我扔到远远的！这是我刚新订的一款车，就当给他赔罪了。胡彪，你这么殷勤，该不会有什么所求吧？<笑>不瞒前辈，我还的确碰到了神枪，而且对方的实力很强。什么实力？据说也是先天剑，是一家从事仿冒品的公司。前段时间刚进入城市，现在已经开始在蚕食我的地盘，而且。对方的保护伞实力非常强大，防冒平野已经涉及到了秦氏集团和几家大公司。什么？秦氏集团？是的，前不久我去跟他们谈判，看到他们仓库里防冒品全是秦氏集团的产品。我知道了，这件事情我会处理。哎呀，谢谢前辈，那我就等前辈的消息。啊。